Magandang umaga sa inyong lahat! Ako si BJ Ann, ang inyong guest BJ for today. At ito ang Soul Mix Move Your Soul, ang inyong pinakaaabangang programa tuwing Sabado. Inaasahang maganda ang panahon sa buong kapuloan ngayong araw. Pero ngayon kasi hindi mo na masasabi kung kailan uulan o hindi. Kaya nga dapat lagi tayong may dalang jacket at huwag niyong kakalimutan ang payong para kahit anong mangyari, lagi tayong handa. Pero may mga pangyayari na minsan hindi mo talaga mapaghahandaan. Gaya ng mga flash flood, landslide o di kaya lindol. Nakuwag naman sana. Pero may mga nagsasabi pa rin na pwede pa rin nating malusutan ang mga ito. At iyan ang aalamin natin mamaya. Kaya dyan lang kayo dahil eto na ang Soul Mix! Nandito po tayo ngayon sa Philippine National Red Cross Headquarters sa Manila. And kanina po nasabi ko na sa inyo na hindi talaga natin alam kung kailan uulan, kung kailan titigil yung mga nangyayari dito. Pero ang napaka-importante talaga ang paghahanda. Kaya kasama natin ngayon ang Secretary General ng Philippine National Red Cross, si Ms. Gwendolyn Tang. Good morning! Good morning! Good morning! Hi, hi. Okay naman po. So, itatanong ko po sa inyo kung gaano po ba kahalaga ang paghahanda. Napaka-importante importante na paghahanda, mm -hmm. Roxanne, no? kasi hindi natin alam kung kailan darating yung uh, emergency mm -hmm. o yung sakuna. At saka, hindi natin alam kung gano'ng kagrabe ito. So, importante, handa tayo kasi bago dumating yung tulong, uh, at least meron tayong mga kagamitan o mga bagay-bagay na kakailangan natin pag may, pag may disaster na. So, sa ating bansa, ang dami-daming disaster. Lahat ng klaseng disaster meron tayo. Nandiyan ang landslide, ang mga yeah. lindos. Yes. Uh, sunog. sunog. Napaka-common ng sunog. Mm -hmm. Tapos, uh, ang lindol uh, sa bansa natin, eh, we are due for another big earthquake. No? Wow. And di natin ko na mangyayari ito. So, napaka-importante lahat tayo ay handa. Tama. So, ang paghahanda talaga ay napaka-importante. Miss Gwen, mm -hmm. nabasa ko po sa internet na napakahalaga po talaga ng first aid kit at ng mga emergency survival kit. Ano po ba dapat yung laman na, yung pinaka-basic mm -hmm. po na laman nito? Well, uh, napaka-importante. Meron tayong tubig. No? Uh, this is the basic-basic need for survival. Mm -hmm. Per person, you need to have one gallon per day. So, at least meron kang tat pang tatlong araw. Mm -hmm. So, kung tatlo kayo sa pamilya, dapat meron kang nine gallons. No? Kalahate, iinumin yun yung kalahate. Pwede pang wash. At saka next, pagkain. Napaka-importante na pagkain. Pero ito yung mga food na hindi na kailangan lutuin ng matagalan. No? Maraming tayong mga noodles, mga canned goods. Maganda din. Very important. Tapos, at saka Roxanne, mas maganda kung easy to open can. Kasi bubuksan mo na lang siya. So, canned goods, no? Kung hindi, Water, may... food. Mm -hmm. Then, yung food kailangan enough for three days. Three days. Very important yun. We need to have also radio. So, ito, um, portable radio. At least, up-tune ka sa mga weather updates, no? Tapos, flashlights, no? Very important. Battery. Very, oh, mayroon nga tayong gamit. Ito naman battery, dito mga gamit dyan. At huwag kakalimutan, gamot. So, eko ikaw ay uh, may minimentay na gamot, you set aside medicine na kakailanganin mo in the next three days. Okay. So, sa lahat ng nabanggit ko, itong pinaka-importante. Okay? Don't just put this dun sa survival kit. Meron kayong extra sa survival, sa survival kit, pero sa ating busa, importante. Ako in my bag, I have one like this. Kasi bakit? Pag disaster situation, uh, minsan wala ka ng boses kasi nag sumisigaw ka for help. O kaya, kahit sumigaw ka, hindi ka naririnig ng mga tao. So, maganda kung may whistle ka, may pito ka. At least malaman nila na, oy, teka, may buhay pa palang tao doon. O kaya, may humingi ng tulong. Pero, for before an emergency, this can also be used as early warning device, no? Uh, para ma-alert yung mga tao. So, maganda yung pito. Thank you, Miss Gwen. So mga kababayan, habang inaayos niyo yung mga emergency survival kit ninyo, tandaan niyo kung kayo ay maging biktima o naging biktima, kailangan niyo lang mag-text ng SOS space ang inyong message and send that to 5656 para matulungan tayo ng Philippine National Red Cross. At kung gusto niyo naman maging volunteer katulad ko, all you have to do is text RED in capital letters space your name 
space, your address, and your phone number, and send that to 5656. Bibigay ako ng mga damit ko na hindi ko na ginagamit para yung mga nasalanta ng bagyo, may magamit sila katopano. Kung ano po yung meron po ako ngayon na binibigay po ni Blessing ni God, share ko na lang po sa kanila. Yung mga bata na uh, walang uh, masilungan ay ipinaakyat natin sa uh, may susulungan na pangalawang palapag. Sa iba't ibang barangays ay uh, tumulong din kami para sa pagbibigay ng relief. We're here at the Philippine National Red Cross headquarters, and with me today we have none other than, of course, our chairman of Philippine National Red Cross, Senator Richard Gordon. Hello. Good Sam. morning. Why are you going to be a volunteer for the Red Cross? You've got the small Red Cross. Already. Of course, I've been a volunteer for the past eight years already. Yes, my girl. So. Okay. So why don't you tell us about the Red Cross 143, or well, I love you. I love you, 143. <laughs> yeah, right? that's right. One leader plus 43. That's the basic mm -hmm. manpower complement that we want to put sa lahat ng barangay ng ating bayan. Typhoon coming, first uh, picture. Tapos dito, volcano. Yan ang mga stress natin, an earthquake. So lahat siyang pagka nangyari yan, meron tayong 143 volunteer mm -hmm. in every barangay. And they're connected by cell phone. <laughs> and so we're going to use that technology and with that, all these islands are connected, all the 42,000 barangays, and then they call directly here or they text here. Based on the reports, we now go on a national appeal. Patulong naman sa buong basa, dahil ang chapters, mag-raise kayo ng pondo para makatulong tayo sa mga tao. Kung hindi na kaya, then we go an international appeal. Ayan yan. Alright? That's right, the Red Cross Red Crescent Society, which is about 188 countries all over the world. This. There you go. And one, one whistle is a warning that the typhoon is here. Parating now. Dalawa is get ready to evacuate. Mm -hmm. Three long whistles mean evacuate. And you now. are going to evacuate at the predestined area. Alam nyo na. So as the leader. Hindi ka namang uhula. Oh. Alam na nung, alam na nung 143 kung saan nila dadalhin yung mga tao. Mm -hmm. So, if you join 143, then you get this card. This card. Alright, it, it, it says to you kung anong plano, predict, plan, prepare, practice, cope, mitigate, relieve, rehabilitate, and resurrect. Mm -hmm. Report. No? And then you have all that here, you have the whistles, etc. At kailangan, alam mo na ngayon, may meeting kayo doon sa barangay, sasabihin nyo, o saan tayo pinakamataas sa lugar pagka may tsunami? Doon, doon tayo datakbo lahat. Kung may lindol, anong gagawin natin? Kung may baha, anong gagawin natin? Natawag tayo dito pa agad. So this is the, what you call the command and control center. We are able to get all the 96 chapters of the Red Cross here involved. And then we get the weather here. We get the latest news on television here. We get all our text messages. So maraming maraming salamat, Senator Richard Gordon, for giving us this wonderful talk. At itutuloy natin ang iba pang nating pag-uusapan sa mga kalamidad. Sobrang dami ko talagang natutunan ngayong umaga na to. At sana kayo rin. Kaya lagi nating tatandaan yung mga pinaalala sa atin, of course, Nina, Miss Gwen, and of course, Senator Dick Gordon. At para hindi niyo talaga makakalimutan, ito ang aking Soul Mix Weekly Top 3. Laging maghanda ng emergency supply at first aid kit na naglalaman ng mga bagay na ito. Kapag may lindol, lumayo sa mga building, puno at mga poste ng telepono at kuryente. At sa kahit na anong kalamidad, huwag magpanik. Hindi talaga natin may iwasan ang mga kalamidad. Pero ang importante, maging handa tayo lagi. Kaya sana sa mga panahon ng mga sakuna, makita natin to na panahon para maging uh, mapakita natin ang ating pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating kapwa. This has been BJ Ann and sana magkita-kita tayo next week dahil na-enjoy ko talaga tong episode ng Soul Mix. Uh, sana abangan nyo ang mga bago nating music and inspiring talks. God bless!